者，顾总，这是个误会，我我我不是故意的，顾总，顾总，您听我解释，我做这些事情，都是因为我我爱你，顾总，顾总，你千万别生气，顾总，再给我一次机会，柯锦熙根本配不上你，你就真的一点都不喜欢我吗？滚。邵夫人，呃，今年是神龙集团二十周年周年庆，老夫人说到时候要你和少爷一起参加。这是老夫人送给您的礼物。谢谢方叔。不客气。这么看来的话。还是不生气了给我盛粥啊！快盛啊！哎，这次的事情啊，一定要接受教训，不能轻易的相信任何人。那个人虽说小的时候帮过你的忙，可这么多年过去了，你根本就不了解他。上当了吧？还多亏了西城了，要不是他呀一再坚持把事情查清楚，那奶奶可能就要把你赶出顾家的大门了。奶奶，我知道了，我以后再也不会跟不熟悉的人一起出去了。哼，你呀，还得要好好谢谢西城呢。奶奶，事情已经过去了，您就别再提了，吃早饭吧。吃饭，吃饭。
吃个油条。来，来，快尝一下，看看今天的粥你喜不喜欢。王侦探，南宫小姐，实在是不好意思啊，我们侦探社人手少，好不容易才倒出人手来，查了你要我们查的人。查出什么来了吗？是这样的，贺锦熙啊，他身家还是挺清白的，没有太大的劣迹。之前呢，谈过两个男朋友，不过相处的时间都不太长。哎，他两个男朋友的资料，你需不需要？算了，这些资料有没有什么价值？对他来讲，也不会改变什么。不用查了，如果没有什么事情，那我先挂了。哎，南宫小姐。喂。你听我把话说完啊。这个贺锦熙呢，小时候父母离婚了，他跟了他父亲，还有一个妹妹啊，被他母亲带走了。还有一个妹妹。对，有一个双胞胎的妹妹，两人长得一模一样。你就是顾家管家说的贺锦熙吧？南宫琉璃是吧？外表并不代表一切，胸大无脑的花瓶，顾大少爷身边应该不会缺吧？只要顾大少不瞎，我相信你一定没机会的。这么自信啊？希望你能笑到最后。这不是贺锦熙吗？就你这样子，他肯定下不去嘴的哦。你说这次咱们俩谁会赢啊？不管顾医生让我干什么，这都是我们俩之间的事儿，我愿意就行，跟你没关系。就凭我是他合法妻子这一点上，我永远都比你强。喂，南宫小姐，你还在吗？喂，王侦探，请您尽快帮我查一下贺锦熙妹妹的资料。好，谢谢。你这做的什么呀？中不中，稀不稀的？嗯，我实在是不知道你喜欢什么，所以我就每样都搞了一点。好，我尝尝。怎么样？嗯，这个牛排不错，是我喜欢的口味。<笑>看来你厨艺不错呀。嗯。我想好好谢谢你。这次要不是你这么相信我，我可能就要背个坏名声被赶出去了。嗯，大恩不言谢，来日必将报答。哎，等等等等，贺锦熙，我对你的帮助，你就想用这一顿饭把我打发了？我不是那个意思，我确实想好好感谢你，可是我想了半天，也不知道该用什么样的办法。我觉得你好像什么都不缺。哎，谁说我什么都不缺啊？那你缺什么？你说吧。别人可能做不到，但要是你，一定能做到。那你说吧。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。咱们俩结婚的时间也不短了，这一次我又帮了你的大忙。你说咱们俩的关系，是不是可以再进一步？嗯。大色狼，帮了我点忙，就让我以身相许，是不是啊？小的美。我都不知道我们公司二十周年周年庆穿什么。哎，你要穿什么呀？我也不知道呢。便宜的衣服吧都不太好看，好看的不太贵。还有说你穿什么？我，我都今儿不管穿什么不行呀。都是你们，得好好打扮一下。
，说不定还有什么机遇。对，那你们听说了吗？顾大 boss 啊，这次会带他的夫人来啊。顾夫人，是你在公司耍帅的清洁工啊？我都没见过呢，不知道长什么样子。咱们公司这么多人，谁会在意一个清洁工呀？其实我也挺好奇的，那到时候人来了不就知道了吗？不是说顾夫人是书香门第吗？怎么会去当清洁工啊？这可能啊。就是有钱人玩的情趣吧，还情趣呢，能可得吧？我看呀，这个顾总就不太在乎这个夫人。你们不知道吧？婚礼当天，顾总到现场露了一面就走了，根本就没有完成仪式。真的假的？真的假的？真的呀！一个清洁师记者当时就在现场，我听说后来他们花了好多钱才把这个项目压下去。哎，陆助理，你说咱们公司这次周年庆，总裁夫人她会不会来呀？现在还没有确切的消息。哎，我说你们几个脑子里都想什么呢？就给我好好工作啊！我猜呀，这次总裁跟他夫人八成是来定的。咱先不说那婚礼是不是真的假的，你看，总裁能让他夫人当清洁工，这说明两人感情肯定不怎么样呀。对呀，不然谁舍得呀？嗯，我觉得李姐说的对。这么说的话，我们是不是还有机会？有机会。对对对，到时候呀，我一定要精心打扮一下，一定要把那个清洁工比下去，说不定呀、啊，顾总还能看得上我呢。那我们都要好好打扮打扮。哎，你们帮我想想，到时候我穿什么好看、啊？你呀，到时候你就别穿了，你才别穿了呢。你也是，说你才别穿了。别穿了微微，你有没有时间啊？你教教我化妆吧，就是画那种参加大型活动的妆。大型活动？你做礼服了没有啊？礼服有了，可问题是现在我不会画那种妆，就那种不灵不灵的。哦，我还以为什么事儿呢。这个简单，我带你去一个地方啊。去年我们公司化妆舞会的时候啊，我妆就是在那儿画的，可好了。哎，放心放心，我帮你搞定，保证让你。两下他们的树叶。继承啊，奶奶年纪大了，的确不如你们年轻人了。上次的事情，要不是你坚持啊，可能奶奶就要办错事儿了。还真是多亏你了。奶奶，我知道您是为我好，但是啊，您对启熙不了解。哦，这么说，你了解他？嗯。您看他平时傻乎乎的，其实他心肠确实挺好的，嗯，没那么多花花肠子。好啊，只要你们俩好好的，那我就放心了。您放心吧，我们一定会好好的。西城啊，嗯，我看这次二十周年的周年庆，你就把锦溪带去吧，人家嫁给你这么久了，总该让大家认识一下啊，你说呢？奶奶。我本来也有这个意思，我还怕您不同意呢。嗯，我的大孙子，你是懂事了。奶奶，您放心吧，我不会让您失望的。我陪您去那儿坐会儿。哎，走。好。哦，回来了。啊，回来了。嗯，干嘛拿包挡着脸啊？没事。别走，把包拿了。不要，顾西城，你给我让开！哼，来，给。你，李逵，张飞，蜡笔小新，贺锦西。你是猴子派来的逗逼吧，顾西城？我不就是换了个造型吗？好笑吗？不好笑。你能不能严肃点？能。没关系。贺大侠教训的是：喂，等一下，你说是
是你啊！你好久没跟我联系了，苏小姐。南宫琉璃现在已经不怎么出现在公司了。不过我听说总裁夫人应该会出现在我们公司二十周年的年庆上，不知道你有没有兴趣？我当然有兴趣了，你帮我继续打听。好，那我会继续帮你观察的。拜拜。南宫小姐，你好好看看，这里面都是贺锦熙和孙云熙姐妹俩的资料。你还别说，他们姐妹俩长得真是一模一样，就像一个模子里刻出来的一样。贺锦熙父母离婚之后，贺锦熙跟着他父亲，孙云熙跟着他母亲。姐妹俩的感情不太好，平时很少见面。前几年，他母亲出了车祸，成了植物人，一直是孙云熙在照顾。我的人查到。贺锦熙在家医院做整容的时候，因为药物过敏，导致了皮肤溃烂。后来这家医院还对他进行了赔偿。随后，我的人还查到他的出行记录。顾西城结婚的当天，贺锦熙根本就不在本市。顾总好，阿伦，用点心，把她搞得漂亮一点。放心吧，顾总，保证让您满意。那这位小姐，请你边请。对了，你们两个把昨天准备好的两套首饰拿过来。你们两个把昨天准备好的那套香奈儿一号粉底带过来，要快。贺锦熙整容失败，那么当天出现在婚礼上的那个人，就一定不是贺锦熙啊。贺锦熙出去，应该就是为了做修复。这么说的话，当时在神农集团做清洁工的那个，就一定是苏妍熙。原来贺锦熙一直让苏妍熙冒名顶替自己。顾西城一定不知道自己被骗了。如果我告诉他，顾西城一定会把苏妍熙赶走。也不会原谅贺锦熙。就算我不能得到顾家少夫人的位置，我也一定不会让你贺锦熙如愿。可是，怎么才能当众揭穿苏妍熙这个骗子呢？南宫，嗯，常总，有时间吗？一起。喝口咖啡。呃，我今天啊，有空突然辞职了，有什么困难可以说出来，我可以帮你的。哦，这段时间家里出了些事情，怕耽误工作，所以就辞了。哦，常总，您最近忙什么呢？啊，我去趟报社，公司要举办二十周年年庆，顾总可能会带夫人一起参加，我去跟那边的记者们打个招呼，免得他们说什么不该说的。顾总会带顾夫人一起去。那那天除了报社，电视台会不会也去？当然了，神龙集团的一举一动，媒体都会非常关注的。这样的话，只要我能击穿苏妍熙那个骗子，那么顾家就是想掩盖事实，也掩盖不了了。到时候，常总，我虽然在公司待的不久。但是也挺想念同事们的。如果那天我可以去看看大家，那就好了。这事很容易，我来安排。这样，年庆那天我会通知你。谢谢常总。陆安，是我
，你帮我弄一张你们公司周年庆的入场券。我这件裙子啊，好像是一个什么米兰设计师的独家定制款。上次柏林电影节呀、啊，好像还有一个女明星跟我同款呢。是吗？哎呦，那应该可贵了吧？不过这钱花的真值。我看这全场啊，就没有人冰闪。就是就是，我看今天全场最漂亮的就是我入助理了。可是哪有啊？一会儿啊，好像顾总夫人也会来。到时候顾总夫人肯定是全场最漂亮的。你就说那个清洁工啊，哎呀，我见过，也就那样吧。行了，别说了，哎，咱们去那边跟他们打声招呼吧。嗯，好。